大家好，欢迎光临大鱼食堂。阴冷的冬天让人很有吃甜食的欲望。今天我们来做凤梨酥。先把凤梨处理一下。跟菠萝相比，凤梨的叶子没有刺，捏起来比较软，吃起来更香甜。我找了张图，大家有兴趣的可以看看两者的区别。把凤梨的心切成小块，等会儿先处理。凤梨肉切块备用。我用的这个凤梨去了皮以后将近一千克。先把凤梨心放进料理机粉碎，再把剩余的果肉倒进去，不用打得太烂，留些果肉纤维更好。过滤，这样可以得到大约四百五十毫升凤梨汁。把果肉倒进不粘锅，开中火翻炒，加二十克糖，我放的糖比较少。可以自己调整，加麦芽糖，增加馅的粘度，加一点黄油。这样包的时候就不粘手了。炒到颜色变深。像这样很有弹性的样子就可以关火了。最后，我们得到了250克左右的凤梨馅。盖上保鲜膜，放凉。现在来做面皮，鸡蛋打散，提前软化好的黄油，加糖粉打发。分三次加入蛋液，每次都要搅打到蛋液完全被吸收，以免水油分离放入面粉和奶粉，用刮刀翻拌均匀，把面皮用保鲜膜包起来，冷冻半个小时。
，凤梨馅分成二十份，每份十二克，搓成小球备用。面皮也分成二十份，每份十八克，同样搓圆。找一张不用的卡片，按模具大小剪下一块。包上保鲜膜，做一个压板。这时候预热烤箱到170摄氏度，或者华氏340度。取一块面皮，按扁，包上馅料，转着收口，搓圆。滚上一点干粉，放入模具。先用手掌按扁，再把它压平。165摄氏度，放烤箱中层，烤十分钟以后，取出来翻面。凤梨酥连模具一起烤，形状会比较平整。没有模具其实也是可以的。再烤六分钟切开看，凤梨有拉丝的效果，外层是酥脆的饼干，里面是酸甜的馅料，很让人满足。吃不完的密封保存，回油以后口感更好。喜欢我的视频，请帮忙点赞，欢迎订阅大鱼食堂，更多美食与你分享。感谢收看，我们下期再见。